Wow, thời gian dành cho quý cô hoàn hảo đã đến rồi Nào, bắt đầu thôi đang đến với game show Quý Cô Hoàng Hảo ngày hôm nay. Quý Cô Hoàng Hảo. Kính chương trình Quý Cô Hoàng Hảo được thực hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media với sự đồng hành và tài trợ của nhãn hàng Sâm Dung Bổ Thận Trung ương Ba, thị trấn Thần Hư Thần Yếu và đặc biệt đó chính là nhà tài trợ chính Sâm Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sâm Phạc Ma. Chương trình Quý Cô Hoàng Hảo được phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Và tuần này chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ bà Quý Cô rất xinh đẹp và đặc biệt rất thông minh Và bây giờ hãy chào đón Quý Cô đầu tiên MC Quỳnh Trang Mình là Quỳnh Trang, 27 tuổi và đang là một MC tự do Mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Mình hay thích làm những trò mạo hiểm Nên đôi khi những người xung quanh bên mình cảm thấy không có được an toàn Tôi là Quý Cô Hoàn Hảo vì yêu tôi sẵn sàng làm tất cả chấp nhận gặp việc phi công trẻ lái máy bay bà già và bây giờ xin mời quý vị hãy dành một tràng một tay để chào đón quý cô giám đốc kinh doanh Jessica Thảo Nguyễn tôi tên là Nguyễn Thị Thảo nickname là Jessica Thảo Nguyễn hiện tôi đang làm giám đốc kinh doanh tại tập đoàn điện gia dụng Osaka Group và đồng thời tôi cũng kiêm vị trí phó chủ tịch điều hành của hệ sinh thái hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Quyco tôi rất nhiệt tình và rất là chân thành một trong những điều mà tôi rất thích ở cuộc thi này đó chính là màn dội nước thí sinh bởi vì nhắc nhở cho tôi biết rằng game show quý cô hoàn hảo không chỉ chào đón những cô gái rất là xinh đẹp giỏi giang, khéo léo, tự tin mà phải còn là những cô gái phải thực sự bản lĩnh. Tôi là quý cô hoàn hảo vì tôi sẵn sàng làm tất cả những điều điên rồ nhất vì người mình yêu. Giám đốc kinh doanh có khác. Ờ. Nó sáng, nó sáng lóe ờ. mắt luôn. Ờ. Anh dạ. làm em ngại quá, em cũng chưa biết là nó sáng thiệt luôn cảm ơn dạ, anh. Đẹp quá, gắn lên đôi bàn tay này quá hợp luôn. Dạ, cảm ơn anh. Đó nó quý cô mà còn quý tộc nữa chứ. Bạn có bao giờ thử thống kê xem khối lượng tài sản của mình đã lên đến bao nhiêu chưa? Dạ, thực sự thì em chưa thống kê bao giờ Tại vì em nghĩ chắc nó chưa đủ để thống kê Để bữa nào lên tới mấy ngàn tỷ mình thống kê một lần Anh à, chứ giờ ít quá à, bây giờ, mình chưa giờ thống kê mình buồn Dạ, à, bây giờ mới có mấy trăm tỷ thôi hả? Dạ à, Thấy hồi hộp rồi đó, thấy đau tim rồi đó Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của quý cô Đó chính là một người mẫu ảnh City Amina Tôi là City Amina Binti Hosem Tên tiếng Việt là Vi Vi Tôi mang hai dòng máu Mẹ tôi là người Việt và ba là người Malaysia Tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Năm nay tôi 21 tuổi Mọi người thường nhận xét tôi là hơi khùng khùng, điên điên một chút Tôi thấy tôi hấp dẫn nam giới ở điểm là dịu dàng và thà Mỗi người đàn ông của tôi là trung tình, đơn giản vậy thôi Tôi là một quý cô hoàn hảo bởi vì tôi sẵn sàng chấp nhận một người đàn ông không có vật chất Để xin cho anh 5 giây, trái tim anh nó bớt lỗi nhịp lại ừ. City Amina, đây là một nghệ danh hay là tên thật của em? Dạ, đó là tên thật của em ạ à. Có bao giờ em hỏi ba là ý nghĩa của tên mà ba mẹ đặt cho con nghĩa là dạ, gì? Dạ có, không? em có hỏi nhưng mà ba em nói ông nội đặt <cười> Vậy có hỏi ông nội chưa? Dạ, em không hỏi luôn Ông hỏi, anh sợ ông nội hả? À, không có sợ nhưng mà tại vì em cảm thấy tên nó cũng đẹp quá rồi nên Để hôm nào đi, rảnh mời anh qua nhà chơi ha Anh sẽ hỏi ông nội Hey, grandma <cười> Your name, what does it mean? Ừ. <cười> chắc chắn, ông nội sẽ trả lời cho em biết thôi Ông nội em cũng nói được tiếng Việt, ba cũng nói được tiếng Việt luôn <cười> Vậy sao không hỏi tiếng gì? Một trăm phát tay chào đón bà quý cô của chúng ta ngày hôm nay 
mời quý vị và các bạn tham gia trận đấu Quyết Cô giành chiến thắng tuần này bằng cách truy cập vào fanpage www.facebook.com sẽ Quyết Cô Phạm Hảo và làm theo thể lệ bình chọn của chương trình. Phần thưởng dành cho người may mắn dự đoán đúng là một voucher trị giá 3 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang đêm. Kết quả sẽ được thông báo tại fanpage Quyết Cô Phạm Hảo 7 giờ tối thứ năm hàng tuần trước giờ phát sóng của số kế tiếp trên kênh HTV7. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với vòng thi đấu đầu tiên Đó chính là thử thách nữ tính Hãy cùng nhau chào đón sự vượt thử thách của quý cô Quỳnh Trang Đầu tiên chúng tôi sẽ dành tặng cho bạn ba sự lựa chọn sau đây Xin mời Trang có thể thấy được trên sân khấu hiện tại đang có 3 chiếc vali rất bí ẩn Xin mời những cô thư ký xinh đẹp hãy mở ra chiếc vali đầu tiên Thích được bạn gái nhổ râu wow. à... <cười> Sở thích thứ hai như thế nào? Xin mời Thích dùng dao lam, sạch mát, quyền lịch à, chà, chà, à. Chà. Oh. Và bây giờ sẽ là chiếc vali cuối cùng, xin mời Thích nhai đá, có thể nhai đá cả ngày như vậy thì ba sở thích kỳ lạ này của các chàng trai dạ. Bạn cảm thấy um, ấn tượng và thích với uh, sở thích của ai nhất? Em thích nhất với sở thích là thích được bạn gái nhổ râu Tại sao? Điều đầu tiên là anh chàng này sẽ là một anh chàng mà luôn thích có những giây phút ở cùng bạn gái của mình Đồng thời cũng sẽ là những người mà biết cách chăm sóc bạn gái của mình à, Khi mà mình nhận thích. được của ai đó rất nhiều thì chắc chắn là mình cũng sẽ phải cho đi rất nhiều Khá là tâm lý đấy con sở thích nào cảm thấy không thích lắm? Đó là sở thích thứ hai, thích rạch nát quyền lịch bằng uh, dao lam. Có vẻ như là một người đàn ông hơi thích là bạo lực. Ngoài ra em không thích những người mà thích phá đồ đạc, chứng tỏ người đàn ông đó và có những cái tính cách hơi kỳ lạ. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành dạ, cho bạn. Dạ. Hãy đối mặt với người mà mình cảm thấy không thích với sở thích rất là kỳ quặc. Đó chính là dùng dao lam để rạch nát quyền lịch Và nhiệm vụ của bạn hãy đến thẳng trước mặt anh ấy dạ. Và nói lời từ chối cũng như không thích hẹn hò với chàng trai mang tên Minh Thuận Chào bạn Trang không thích hẹn hò với bạn bởi vì Với những người có những sở thích mà liên quan đến bạo lực á Thì sớm muộn gì hoặc trước sau gì khi mà người ta gặp những cái khó khăn, những cái áp lực trong cuộc sống á Họ sẽ có những lúc họ bộc phá Và họ sẽ sử dụng những cái gọi là sở thích đó Lại áp dụng vào trong cuộc sống của mình Hoặc là có thể không gây tổn thương cho người khác Nhưng cũng có thể gây tổn thương cho chính bản thân cái người đó Đó chỉ là những sở thích hồi nhỏ của Thuận Còn bây giờ thì Thuận không còn như vậy nữa Thuận là một người rất là biết bảo vệ những đồ đạc của mình Nếu mà Trang đồng ý hẹn hò với Thuận Thì Thuận sẽ mang lại những cảm giác Mà Trang chưa bao giờ có được hạnh phúc À, chở che quan tâm hài hước à, khùng khùng điên điên nữa vui lắm ừ. vui ở bên nhau là chưa đủ ồ ồ trang đồng ý hẹn hò với thuận nha không trang chắc chắn vẫn sẽ không hẹn hò và thuận cứ đứng lên đi khi mà mình lựa chọn ở bên một người á không phải là mình lựa chọn người đó là người tốt nhất mà đơn giản là người đó là người mà mình cảm thấy phù hợp nhất đó chỉ là thử thách đầu tiên của bạn và bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo Bằng tất cả những tình cảm chân thật nhất của mình Đối diện với người con trai Mà bạn cảm thấy rất ấn tượng với sở thích của anh ấy Chỉ là được bạn gái nhổ râu Xin mời Đông Hải Chào, Chào bạn Khi mà mình biết cái sở thích của bạn á Thì cái người đầu tiên mà mình nghĩ tới đó là bố mình Tại vì bố mình có một sở thích đặc biệt đó là rất thích mình nhổ tóc và buộc oh. tóc và thường là con gái á là hay uh, tìm một cái người nào đó mà như là cái hình mẫu của bố vậy đó kể cả là cái sở thích đó nó quái đản quái dị như thế nào nữa nhưng nó là sở thích của bạn và cái chắc chắn là nếu như mà mình yêu bạn mình cũng sẽ yêu luôn cái sở thích đó của bạn Quỳnh Trang và bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo hãy tiến đến gần Đông Hải và năn nỉ anh ấy cho bạn nhổ râu Hải <cười> mà phải làm cho Hải hài lòng Trang có muốn thử không thử đi em <cười> Còn có đúng tư thế và động tác không? <cười> Mọi người có ủng hộ Trang thử không ạ? À? Yeah. 
Ờ, rất là sẵn sàng nhưng mà mình không biết nhỏ bằng gì bởi vì da của bạn rất là ngắn ờ bình thường thì ở nhà hải sử dụng cây nhíp còn ở đây thì uh... tôi yêu cầu trang sử dụng răng <cười> răng thì hơi khó và da của bạn bây giờ thì chắc là là mình không có nhỏ được nhưng bây giờ sở thích của hải là hải thích được bạn gái mình nhổ râu nhổ râu ở cầm ra bạn có thích nhổ râu ở chỗ khác không ừ, không 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 <cười> anh khuyên em một câu thôi đừng có vì mấy cộng lông mà mất luôn cuộc đời đó em trời ơi để em thấy hai chị đó đúng vậy và bây giờ chúng tôi sẽ nâng tầm thử thách lên quỳnh trang hãy sẵn sàng nhổ lông chân lông hải đi coi chừng dở lên lấy ngon luôn đó có khi quá lắm nó đụng vô cái dây thần kinh nào của ông rồi chuẩn bị sẵn sàng rồi anh kéo lên ở chỗ nào em em coi giúp anh nhé <cười> để bạn gái em làm anh cô ấy muốn chứng minh tình yêu tưởng tượng tôi là ông thần tài thổ địa ông nhà đi bạn đứng không không thần tài thổ địa đã đứng chi vậy trời nếu mà trang nhổ hết đống lông này dạ. à, một cộng thôi bà nội hãy thấy ngứa ở đâu đó một cộng thôi chứ không phải là nguyên một cái về này hoặc là trang nhổ hết đống lông chân này không, không, không. và chúng ta không, 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 không. hẹn hò không, không. hoặc là hoặc là mình sẽ nhổ một cái thôi và sau đó chúng ta hẹn Điếp hò tục. nhau bạn vừa không bị đau nếu muốn làm bạn nhỏ một một đám đúng rồi ta cũng một hò, lần rồi một thôi à, cả nhà ơi bây giờ một cộng và hải sẽ hẹn hò với trang hay là một ê và hải sẽ đi vô trong luôn ạ à? <cười> <cười> bây giờ tình cảm của trang cũng quá lớn đúng rồi à, trang dám yêu thì hãy dám nhận à, thôi hãy thấy ngứa rồi Trang cứ nhổ đi Tôi không dám thấy cái cảnh rùng rợn luôn á Một cộng luôn Rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi Nào sở thích của mình mà cái mặt gì kỳ vậy Dạ dạ Tươi tươi lên Tươi tươi lên Ôi vui quá Vui quá Trang Đầu tiên đối với bạn Thuận thì anh hoàn toàn đồng ý với em bởi vì Giang Sơn khó đổi bản tính khó rời Ngày hôm nay khi Thuận yêu em Thì Thuận sẽ hứa là Thuận sẽ không dùng dao lam rạch này kia Không dùng bạo lực này kia Nhưng mà ngày mai khi mà tình yêu nó bắt đầu phai nhòa đi Và sẽ có thể có những cái bùng nổ Có thể có những cái bạo lực dọa nạt nhau Cho nên là cái đó là cái Anh nghĩ rằng là em là một người rất an toàn Đó là một điểm cộng của em Bạn biết yêu thương gia đình của mình Thông qua cái việc là bạn kể rằng là Cái người con trai kia rất là giống ba của mình Tức là điều đó cho thấy rằng là bạn rất là biết lo lắng cho những người xung quanh Nhưng mà tôi cảm giác rằng nó chưa đủ thật để mà thuyết phục được Bảo Người ta hay nói như thế nào Cái người mà cười nhiều nhất á Là cái người buồn nhất Cái người mà luôn luôn tỏ ra vẻ đó mình là hạnh phúc nhất á Là mình là người cô đơn nhất Thì tôi không biết bạn có phải là người như vậy không Tôi đúng muốn đào sao <cười> Nói tiếp đi Nói tiếp đi Đúng tim đen của Hoàng Rapper Đúng tim đen của anh luôn á anh Hoàng Tối nay anh về chắc khổ dữ lắm quá. Anh lắm chung <cười> Cả ba sở thích này thì em nghĩ là em sẽ thích Tiếp người đàn ông thích nhai đá Có thể nhai đá cả ngày Ồ, uh, tại sao? <cười> cái hành động mà thích nhai đá Thì làm cho mình cảm giác uh, chắc là anh ấy răng rất là khỏe Và oh. người đàn ông có răng khỏe thì chắc xương cũng chắc Thành oh. ra là sức khỏe rất là Ok, rất cường tráng <cười> Khá là logic đấy à, Còn hai sở thích còn lại, bạn cảm thấy không thích sở thích nào nhất? À, hai sở thích còn lại thì em không thích sở thích Thích được bạn gái nhổ râu thì em nghĩ rằng Nó sẽ có hai cái trường phái của mẫu người đàn ông này Thứ nhất là anh ấy là người rất là thích hưởng thụ Thích được bạn gái chăm sóc à, Dạ vâng, thích được chiều chuộng Một cái hơi lo lắng là nếu mà lúc đó anh đi công tác mà bạn gái không có bên cạnh Mà anh lại cứ thích người khác nhổ râu thì em lại thật sự rất lo đó. Vấn đề nó nằm chỗ đó Vậy mới chết dạ. chưa Và bạn chọn đây chính là sở thích mà mình không thích nhất Dạ vâng Và bây giờ sẽ là thử thách dành cho Jessica Đầu tiên bạn sẽ phải đối mặt với điều mà mình không thích Hãy gặp gỡ chàng trai đang sở hữu sở thích kỳ lạ đó và hãy nói thẳng vào mặt anh ấy rằng Này, tôi không thích hẹn hò với anh Ngay sau đây, xin mời Jessica hãy gặp gỡ Đông Hải à -ha. Một chàng trai rất lịch lãm 
mình cũng rất là thích chăm sóc cho cái người mình yêu Tuy nhiên là luôn luôn là phải có bạn gái bên cạnh để nhổ râu Thì mình lại cảm thấy lo ngại quá Tại công việc của mình nhiều khi cũng phải đi công tác mà anh ấy cũng đi công tác Mình không ở bên cạnh nhau thường xuyên Mà anh lại cứ thích có người nhổ râu á, Thì mình sợ là mình không giữ được ảnh Anh không cần em phải dành thời gian quá nhiều dạ. Chúng ta có cuộc Nhưng sống Nhưng mà nếu không dành công... thời gian quá nhiều cho anh Thì em lại sợ em mất anh không. Như vậy thì em lại càng lo nữa Em sẽ đứng ở đằng sau và chúc phúc cho anh Nên em lùi bước về sau Để thấy anh rõ hơn Để có thể ngỡ Người ấy đây nè <cười> Và bây giờ sẽ là một uh, góc độ khác Đến từ tình cảm của Jessica dạ. Bạn hãy đối diện với người đàn ông Đã sở hữu được cái sở thích Rất là khác thường Nhưng mà khiến cho bạn cảm thấy rất là thú vị Đó là việc nhai đá Và bây giờ nhiệm vụ rất đơn giản Bạn rất ấn tượng với chàng trai này Hãy tỏ tình anh chàng đó Chinh phục và lấy được trái tim của anh chàng này oh, Xin dạ. mời Văn Thông Em cũng tưởng tượng là người đàn ông mà thích nhai đá thì sẽ uh, rất là to cao, mạnh mẽ, xương chắc là chắc lắm phô anh. Anh có thích thể thao không? Anh rất là thích thể thao. Ồ, vậy là em đang đúng rồi. Từ cách mà nhai đá mà em nghĩ anh thích thể thao rồi em là một con người, con gái thông minh. Và em chọn vậy là em càng thông minh hơn nữa. Ồ, em cảm ơn anh. <cười> anh uh, thấy em có đẹp không? Em rất là đẹp. Dạ, em cảm ơn anh. <cười> Đó, à, rõ ràng, thẳng thắn Em nghe người ta nói người phụ nữ chỉ thực sự đẹp trong ánh mắt của kẻ si tình Phải chăng anh thực sự là có tình cảm dành cho em chăng? Đứng trước một người phụ nữ đẹp thì anh rất là lo lắng bởi vì những lời họ nói ra bởi vì mặt ngọt chết rồi Ồ mặt của em không có ngọt anh <cười> anh, anh cũng đang là rất là cảnh giác với những người phụ nữ đẹp Dạ anh à em có một cái gợi ý nó hơi nó hơi kỳ lạ một chút xíu Đó là mình uh, có thể uh, có một cuộc hẹn đầu tiên trên máy bay được không anh? Em rất là thích bay trên bầu trời Và nhất là với người con trai mà mình yêu thích Để mình uh, nhìn ngắm không gian Nhìn ngắm các uh, đám mây hoặc là các vì sao Rất thú vị, anh có đồng ý không? Anh cũng chưa từng thử cảm giác đó à, Thêm một điều nữa là anh đừng có lo về chi phí Tại vì à, em có voucher đặc biệt của quý cô Hoàng Hảo Cho nên là chúng ta được free hết Anh thích không? <cười> em có thể cảm nhận à, hơi ấm của anh Để em gần thêm anh một chút nữa được không? <cười> anh thích ngồi ghế hàng thương gia Mà lại có một người phụ nữ rất xinh đẹp bên cạnh Xung quanh là cảnh sắc mây trời đẹp như thiên đường vậy và nếu đó là một giấc mơ thì anh cũng không muốn mình tỉnh giấc Cảm ơn anh Vậy thì anh hãy về nhà chuẩn bị quần áo đi Chúng ta sẽ gặp nhau trong chuyến bay của giấc mơ tình yêu Anh đồng ý không? Anh nghĩ là mình không cần nhiều quần áo Uh, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ gặp lại. Dear lady and gentlemen, welcome to Happy Airlight. Hãng hàng không chuyến bay vui vẻ. Xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến quý vị hành khách đã tham gia chuyến bay cùng với chúng tôi. Chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Khoảnh khắc tình yêu dành cho hành khách đặc biệt của chúng tôi, cô Jessica và câu chuyện tình yêu của cô ấy. Xin quý vị vui lòng thắt dây an toàn để chuyến bay được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Anh Văn Thông thân mến, ngay kể từ lần đầu tiên gặp anh, em đã cảm thấy trái tim mình bắt đầu loạn nhịp và em đã phát hiện ra rằng anh chính là người mà đã mang lại cho em một cảm giác vô cùng ấm áp, chính là người có thể chạm đến trái tim của em. Em uh, rất là muốn được gặp anh trong chuyến bay đặc biệt này Và trong một ngày vô cùng đặc biệt Đó chính là ngày hôm nay Một ngày tuyệt vời Xin chúc mừng sinh nhật anh Em muốn nói rằng em đã yêu anh Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc I love you Happy birthday to you Happy birthday to you 
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật của anh. Cảm ơn em. Em làm anh rất là bất ngờ và một cái sinh nhật thật là đáng nhớ trong đời của anh. Bởi vì bên cạnh anh đã có em. Còn đây chính là bó hoa hồng mà em đã thức trắng mấy đêm luôn á Em không có khéo tay nhưng mà em cứ học học xong rồi Em phải làm hư mất mấy ram giấy để có được những bông hồng đẹp như vậy luôn á Bông hồng tình yêu Anh có biết bài ngôi nhà hạnh phúc của Bảo Thi không? Đó trong đó là có cái ngôi nhà hoa hồng đó là em thích như vậy Em tặng anh Em làm anh rất là bất ngờ Với anh khi được ở bên cạnh em là đủ rồi Không cần những thứ vật chất như thế này Bởi vì anh yêu em Anh vẫn đam mê Em thật sự rất thích anh yeah. Em không biết làm gì cả vì em đã lỡ yêu anh rồi Em sẽ yêu anh từ đây cho đến Chúc mừng em là em đã chinh phục hoàn toàn trái tim của anh Anh đồng ý Dạ cảm ơn anh à, Trước hết là anh Quân phải xin được cảm ơn Jessica rất là nhiều Đã mang tới cho chương trình với cô Hoàn Hảo Một câu chuyện tình vô cùng lãng mạn và ngọt ngào Cảm ơn em nhiều lắm Và anh chỉ ước mơ là anh là chàng văn thông ở trên à. đó à. Cảm ơn anh ạ Và Jessica ơi nếu như để lựa chọn Một trong những quý cô hoàn hảo nhất trong chương trình ngày hôm nay Thì anh nghĩ là em là một trong những sự lựa chọn à, Có thể nói là hàng đầu của anh Em xin cảm ơn anh ạ Xin cảm ơn giám khảo anh Quân à, Cho anh nói thêm một chút xíu nữa thôi Chuyện em đi vào trong Em đọc những cái tiếng thuyết minh cho một cái chuyến bay hạnh phúc Thì anh nghĩ rằng là đó là một cái cách rất là thông minh Của một người phụ nữ sắc xảo À, và thực sự khi mà anh thấy em trong bản đăng ký là một giám đốc kinh doanh Thì anh nghĩ rằng là em là một người khá là cứng nhắc, khá là nguyên tắc và khô khan Nhưng thực sự bên trong em lại không phải là như vậy Bên trong em là một người phụ nữ rất là lãng mạn, ngọt ngào Và cũng rất là mong muốn cái người yêu của mình cũng sẽ chia sẻ những cái giây phút đó với mình Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng Anh hỏi em nếu như trong hai người đàn ông Một người đại gia, giàu có, thành đạt nhưng bụng bự, xấu xí Và một người đẹp trai cao to như Văn Thông chẳng hạn Nhưng sự nghiệp mới bắt đầu từ điểm khởi đầu Thì em sẽ chọn ai ạ? Ngay từ đầu quan điểm của em là uh, Em yêu một người sẽ không vì người ta giàu có hay nghèo khó Cũng không vì họ thông minh hay ngốc nghếch Mà yêu chỉ là yêu Cho nên nếu như mà em đã lỡ yêu anh đại gia thì em yêu luôn Còn nếu em đã lỡ yêu anh mà đẹp trai mà mới bắt đầu sự nghiệp em cũng yêu luôn Nếu như anh ấy có thể chạm đến trái tim của em Thì uh, em có thể làm tất cả những điều uh, cho dù là điên rồ nhất Vì anh ấy Cảm ơn em, rất dễ thương Chắc là ngày hôm nay anh Quân uh, muốn gây hấn với Bảo Ở sao vậy? Vì hai lý do Bởi vì uh, bao nhiêu là hai ý đẹp thì anh đã nói hết rồi <cười> <cười> Cái thứ hai nữa là anh nói rằng là Jessica ngày hôm nay là anh đã dành Jessica rồi oh, Cho nên là Bảo cảm anh. thấy được rằng là Bảo uh, Nhưng mà Bảo nghĩ rằng là dù là Bảo nói sâu nhưng mà vẫn sẽ quyết tâm dành được Jessica ngày hôm nay về đội của mình oh. yeah. <cười> Thật ra cảm ơn anh. Thật ra thì nhìn vào em anh thấy em là một con gái rất là thú vị Em có đầy đủ mọi thứ, nhìn vào cái profile của em Một cô gái thông minh, làm việc cho một doanh nghiệp startup Rất là nhiều thứ uh, mà một người con gái có thể mơ ước được Nhưng mà bên cạnh đó, tâm hồn của em lại là một cái tâm hồn Mà anh nghĩ rằng là phải là những người mộng mơ lắm Thì mới có thể làm được cái chuyện đó Bởi vì trong tình yêu của thời điểm hiện tại Thì rất nhiều là người ta sẽ đưa ra những này 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 này, này lý do Cho cái người mình yêu như thế nào Nhưng mà họ anh Quân đã test em rất là nhiều lần Và em luôn luôn nói một câu rằng là Yêu thì chỉ là yêu thôi Mà anh cũng rất là băn khoăn Là bởi vì khi mà em tỏ tình với Văn Thông á Thì anh không biết được rằng là nếu như là em ở bên ngoài Mà đây không phải là một phần thi Thì liệu rằng em có chọn một chàng trai như thế hay không Bởi vì chàng trai ở trong cái cái phần phần thử thách của em á Là đóng một cái vai rất là yếu đuối Rất là thiếu tự tin Với những gì anh ta có Cho nên anh không biết được rằng là Liệu rằng con người thật sự ở bên ngoài của em là Em gặp một chàng trai mà thiếu tự tin như vậy Thì em có thích người ta không? Um, 
Khi em gặp anh Văn Thông thì điều đầu tiên em cảm nhận được từ ảnh đó là một người đàn ông có thể mang đến cho người phụ nữ của mình cảm giác an toàn. À, kiểu như là vai năm tất rộng thân mười thức cao là ảnh luôn á gần gần giống từ hải à, thúy kiều mà còn chọn mà cho nên em nghĩ là rất là nhiều cô gái khác cũng sẽ thích cái bên ngoài đấy của ảnh nếu như gặp một người yếu đuối chẳng hạn em yêu họ thì em sẽ giúp cho họ mạnh mẽ hơn Tại vì ngày xưa em cũng là một người rất là yếu đuối Coi như là 12 năm học của em năm nào cũng học giỏi, ngoan hiền và ít nói Giờ học bạ của em vẫn còn à, Nhưng mà khi mà em lên đại học thì em quyết tâm là mình phải thay đổi Chứ cứ yếu đuối với ngoan hiền ít nói như vậy thì sau này không biết làm gì Và em là người đã có sự chuyển biến từ một người yếu đuối đi lên thành công Và em nghĩ nếu em yêu anh ấy, em sẽ giúp anh ấy có được điều đó Nếu như cái thời gian chuyển biến của anh ấy hơi chậm thì ok anh chỉ cần yêu em thôi cả thế giới để em lo nhé yeah. oh. rất là dễ thương đúng là tư tưởng của người phụ nữ hiện đại thật ra đây nếu như bà là một cuộc thi mà có điểm thì anh chắc là phải chấm em điểm là gần như là tuyệt đối em không thích nhà đá bạn không thích nhà đá dạ. ngoài lý do là nghe rột 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 khó chịu lỗ tai thì còn lý do nào khác em cảm thấy là nếu như mà ở chốn đông người á hoặc là ăn ở nhà hàng hay sao mà cứ nhai đá như vậy á Cảm giác gây khó chịu cho những người bên cạnh á Em cảm giác không lịch sự lắm À cũng hay Như vậy thì bên cạnh đó hai sở thích còn lại Đâu là sở thích mà bạn cảm thấy ấn tượng và cảm thấy yêu mến cái sở thích đó À là thích được bạn gái nhổ đâu Thích được bạn gái nhổ đâu dạ. Tại sao ạ? À? Tại vì em thấy em thích đàn ông mà sạch sẽ tỉ mỉ em cảm giác là cái uh, nhổ đâu này người này rất là tỉ mỉ á uh -huh. dạ với lại em cũng thích uh, quan tâm người mà em yêu uh, em có thể uh, chăm sóc cho người ta em cảm giác vậy nhưng mà thật sự cái hành động nhổ đâu nó hơi tôi nghĩ là nó hơi đau mặc dù tôi chưa có ai nhổ tôi bao giờ hết <cười> nhưng mà em cảm thấy đáng yêu mà em thử nha được. <cười> nuôi nuôi tám năm nó mới được nhiêu đây đó trời ơi tám năm và sau đây sẽ là phần từ chối tình cảm của vv dành tặng cho văn thông xin mời chào anh ạ à. chào em mặc dù là anh có thân hình mà em nghĩ là bạn gái nào cũng thích hết á nhưng mà em cảm thấy là mình không hợp với nhau cho lắm tại vì em có một hình mẫu lý tưởng trong em rồi hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào uhm, em thích một người lịch sự một người quan tâm bạn gái và em cảm thấy cái cái sở thích của anh nó 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 không phù hợp với lại những gì mà trong đầu em nghĩ á với một cái sở thích thích nhai đá của anh thì những lúc rảnh rỗi thì anh nhai thôi chứ đâu phải lúc nào anh cũng nhai đúng không nó không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề mà lịch sự hay không lịch sự theo em nghĩ á mặc dù là anh rất là đẹp trai rất là dễ thương nhưng mà em cảm giác là mình không phù hợp với nhau nên mà nếu như anh có muốn có muốn thay đổi hình tượng trong đầu của em hiện tại thì chắc chắn là rất là khó Đẹp trai thì có gì sai nào? Tại vì người em yêu em không cần đẹp trai Em không cần em không cần ngoại hình cũng không cần vật chất đâu anh Cái lý do đó em đưa ra thì nó chưa được hợp lý của anh lắm Cho nên là anh chưa chịu bỏ cuộc và anh vẫn tiếp tục theo đuổi em Vậy thì anh cứ tiếp tục theo đuổi nhưng mà em chắc chắn với anh rằng Có rất là nhiều cô gái thích anh nhưng chắc chắn không phải là em Chúng ta không thuộc về nhau Chúng ta không thuộc về nhau Chúng ta không thuộc về nhau Anh hãy cứ đi bên người mà anh cần Trái tim không thuộc về nhau Giấc mơ không là của nhau Rất chiếc khoát, không cần nói nhiều Rõ ràng Với lập trường này thì chắc chắn là bạn kệ người ta đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ Đã có trường hợp thực tế ngoài diễn ra chưa? Dạ có rồi, có nhiều rồi và cách hiệu quả nhất là thẳng thắn từ chối và không nhìn mặt luôn Dạ đúng rồi, tại vì em cũng không muốn người ta mất thời gian vì em Nhưng mà người ta đến giờ vẫn còn theo đuổi chứ hay là bỏ cuộc dạ. rồi? Trời, có nhiều người theo, theo đuổi em tới 5-6 năm lần 5-6 năm rồi mà bây giờ vẫn còn? Dạ Ây cha, hay tại vì sự dứt khoát của mình nó chưa có đủ cái độ khéo Hay đủ cái độ đau đớn để cho người ta phải buông tay Tại vì em cảm thấy không nhất thiết là mình phải cho người ta cảm giác đau đớn như vậy Em nghĩ là bây giờ em với người đó cũng có thể làm bạn được thì vẫn cứ thể làm bạn đi 
chứ không dạ. có em gái mưa hay anh trai nắng gì hết dạ nữa. không mà em em đã yêu ai thì em yêu người đó thôi chứ em không có cảm nắng thôi nói chung là cho dù người ta có đẹp người ta có như thế nào thì em cũng không quan tâm lắm à ha nhưng bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo dành cho bạn hãy đối diện với chàng trai mà bạn đã lựa chọn là có sở thích mình cảm thấy rất ấn tượng và muốn được tỏ tình bày tỏ tình cảm của mình đối với anh ấy dạ. hãy tưởng tượng đây chính là một người trong mơ của mình nhé dạ. và bây giờ sẽ là vi vi cùng với đông hải chào anh ạ à. chào vi ra là em đã yêu anh lâu lắm rồi yêu anh dạ từ khi nào từ khi mình còn học chung ạ từ con khi mình còn học chung học ở đâu em học ở trường cấp 3 ạ trường gì <cười> trường viên hồng ạ trường viên hồng dạ. hình như em nhầm anh với ai rồi chứ ngày xưa anh đi học trường cấp 3 của anh là trường trần khai nguyên Bạn, bạn là ai vậy mà sao tự nhiên xuất hiện với cuộc nói chuyện với hai chúng tôi vậy? Bạn là ai vậy? Chắc hẳn là bạn thấy Vi và tôi nắm tay vậy chắc hẳn là bạn cũng biết câu trả lời rồi chứ Nếu như một cô gái lạ bước vào bạn có bao giờ bạn nắm tay một cách thấm thiết như thế này không? Dĩ nhiên là không Nếu vậy thì bạn cũng thừa biết tôi là cái gì của cô ấy rồi đúng không? Giới thiệu với Đông Hải, giới thiệu với ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả đây chính là người yêu thật sự của VV. Wow. Và ngày hôm nay VV hoàn toàn không biết được sự có mặt của anh chàng này và thật sự cáo lỗi với Đông Hải. Chúng tôi cũng đang muốn dùng một phép thử dành cho VV khi cô ấy phải đối diện với những điều mà mình có thể đôi khi không muốn trong cuộc sống này. À, xin lỗi bạn ơi, bạn tên là gì? À, mình tên là Vinh. À, Vinh ơi, hãy nghĩ rằng Vi là một cô gái tốt lắm đó Biết tại sao không Lúc nãy chắc là hai đứa mình mặt đen đen giống nhau nè Nên khi Hải bước ra Vi có một một đôi chút chắc là Ánh đèn sáng quá nên Vi nhìn nhầm Hải là Vinh hay sao đó Nhớ ngày xưa hai đứa học viên hồng đúng không Ờ à, cũng đúng rồi à, Thì ra là vậy chứ Hải học trường Trần Khai Nguyên Cho nên là Vi luôn luôn có hình bóng của Vinh trong lòng đó Chúc hai bạn hạnh phúc nghe Cảm ơn Đồng Hải rất nhiều Cảm ơn bạn Và bây giờ sân khấu này là của Vi Vi cùng người yêu của mình Ờ, hồi sáng thì thật ra là em cũng có mời bạn đó tới Nhưng mà bạn đó đưa em tới, bạn đó nói là không đến được Và khi thấy được sự xuất hiện của Vinh, cảm xúc rất bất ngờ đúng không ạ? À? Đúng Và bây giờ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, có điều gì mà mình chưa chia sẻ được với Vinh? Xin mời Vi hãy có thể nói ra ngay lúc này Mặc dù là mình đã uh, quen nhau cũng nếu mà tính từ thời đi học là cũng được 5 năm rồi thì nhưng mà chính thức quen lại đây mình trở lại với nhau thì chỉ một năm nay thôi mà trong thời gian đó em chắc anh cũng biết là em bị mọi người Vinh ơi hãy kể câu chuyện của hai bạn cho chúng tôi nghe mình và uh, vì Mới quen này đây một năm thì có gia đình của Vi cũng đã biết và cũng khá nhiều người cũng bất ngờ với sự quay lại này Thì có một số người cũng phản đối vì khi mà Vi đến với mình thì mọi người cảm thấy là nó, nó không cân xứng về cả mặt bề ngoài lẫn mặt nói chung là mọi mặt nhưng mà tụi mình vẫn cứ bất chấp hết mọi thứ Vì bọn mình đơn giản lắm, chỉ đơn giản là thương nhau thôi Thì tất cả mọi thứ, điều gì thì cũng có thể vượt qua cả Chỉ cần hai, hai người ở bên nhau thôi Thì... Uh... Con cũng muốn gửi đến ba mẹ là ba mẹ hãy tin tưởng tụi con Hãy cho tụi con một thời gian Vì không có không có thành công nào mà có thể đến liền ngay được tại vì tụi con còn quá trẻ 
Nhưng mà tụi con hứa chắc chắn là tụi con sẽ thành công Và sẽ không làm ba mẹ mất mặt và thất vọng về con đâu Có bao giờ Vi tâm sự với ba mẹ Và tìm hiểu lý do tại sao ba mẹ lại ngăn cẩm mối cái, cái mối quan hệ này Dạ có ạ, à, tại vì nói chung là nhà em cũng muốn cũng muốn con cái mình được sung sướng Sợ sau này em cực khổ Và một phần nữa là vì ngày xưa bạn này đã từng bỏ rơi em một lần rồi Và sợ dạ, Và sợ sau khi quay lại thì em sẽ bị như, lại, như vậy thêm một lần nữa Nhưng mà lúc mà bạn này bỏ rơi em thì em có Thời gian đó em bị trầm cảm Em à, năm em học lớp 10 Em phải điều trị tâm lý trong một năm Và từ đó là bây giờ em bị chứng sợ đám đông á Em không có giao tiếp được à, ở chỗ đông người Nhưng mà em muốn cho tất cả mọi người ở đây Và tất cả mọi người biết là em yêu anh nhiều lắm Một cô gái đã vượt qua được sự trầm cảm của mình để có thể đứng trước đám đông và nói rõ được tình cảm của mình nói được những tâm tư đến với hai bác ở nhà bạn đã thật sự rất thành công trong ngày hôm nay vì à bạn rất trưởng thành tôi đang rất thắc mắc một tình cảm đối với một người đàn ông một người bạn trai của mình rất là yêu thương đến nỗi mình phải điều trị về tâm lý với lý do động lực tại sao bạn quyết định quay lại với vinh à, thật ra là trong 4 năm mà tụi em không gặp nhau á em em ghét lắm À, dạ, tại rồi. vì tại vì bỏ rơi em đi theo một người khác đi theo mà trong lúc quen em quen hai ba người nữa cho nên là em em lúc đó em 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 ghét lắm à giờ đang ngắt nghéo kìa ừ, rồi, ừ, cứ ngắt đi em <cười> rồi à, à, sau lúc đó là hồi năm ngoái là tụi em có hẹn hò bạn cũ để đi chơi gặp mặt lại ừ. thì à, em em biết là sẽ gặp rồi nhưng mà em em nghĩ là thôi kệ đi cũng 4 năm rồi uh, chắc cũng không có sao đâu chắc chỉ là bạn bè thôi giờ gặp cũng không rồi uh, trước khi tới gặp á em đứng đó em chuẩn bị tâm lý em định sẽ chuẩn bị tâm lý sẽ gặp mà chưa giờ hết vừa đá chống xe xuống thì bạn này chạy tới thì lúc đó em rung tới mức mà em đang cầm cái kiến thì kiến đeo thì nó rớt xuống là để cái trọng kiến ra luôn là tại vì lúc đó khi mà nhìn bạn đó lại nhìn anh đó lại thì em cảm giác là y như ban đầu y như cái lúc mà lần đầu tiên mà hai đứa quen nhau trong phòng giám thị à. <cười> dạ lần đầu tiên em cảm giác mà tim vẫn đập như vậy vẫn cảm giác đỏ mặt vẫn cảm giác lúng túng như vậy luôn mà trong khi đó là bốn năm đó em cũng đã quen thêm ba người nữa nhưng mà em cảm giác là không có ai mà cho em được một cái tình cảm một cái ấm áp như là khi mà gần anh đó tôi hiểu tôi hiểu chứ luôn luôn có một giải pháp chúng ta sẽ chọn lựa một cái hơi ấm khác để khỏa lấp đi sự dạ, lạnh rồi nhưng Lúc mà không thể nào được buồn đó, em cũng muốn quên đi đúng vậy sau những cái uh, lần mà bạn phải điều trị về tâm lý đâu là những kỷ niệm buồn thì uh, lúc đó là mẹ em rất là lo cho em Mẹ em, uh, tại vì ngày xưa em hay tâm sự với mẹ lắm Em giống như là uh, lúc nào cũng có mẹ bên cạnh hết á Nhưng mà sau những ngày hôm đó là mẹ em cứ hỏi em là Tại sao dạo này không có tâm sự với mẹ nữa Rồi xong rồi em có một lần em bị uh, Cả chuyện của anh này rồi cả chuyện gia đình của em Thì em bị sốc tới mức em bị co giật Thì uh, em phải uh, đi cấp cứu thì um, sau khi đó em phải điều trị tâm lý thì mẹ em khóc vì em rất là nhiều mẹ em đó bây giờ mẹ em không không đồng ý chỉ vì là sợ em sẽ bị như vậy nữa rồi um, khi mà uống thuốc điều trị tâm lý anh là mình phải ngủ thuốc đó làm cho mình buồn ngủ nhưng mà lúc đó mình đang buồn á mình ngủ mình cứ mơ thấy ác mộng những lúc đó em 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 nằm ngủ kế bên chị em mà tay chân em cứ qua em đấm đá đủ thứ có khi bầm hết tay luôn chị em phải nắm tay em lại chị em giữ lại chị em cũng xót cho em á vậy thì mặc dù ba mẹ ngăn cản nhưng mà em có thương ba mẹ nhiều không em thương ba mẹ nhiều lắm nhưng mà em tình yêu của em thì em không thể nào cản được bản bản thân em em yêu bạn này đến mức mà coi như là tính mạng của em em còn 
như vậy nữa thì em không thể nào buông bạn này được hết á em em đã bốn năm trời em đã cố gắng rồi cố gắng rất là nhiều để quên đi nhưng mà em không quên được cảm ơn quý vị rất nhiều với những chia sẻ của bạn nhưng vừa rồi chỉ là những chia sẻ về chuyện riêng tư của vv mà thôi nhiệm vụ của bạn vẫn phải vượt qua được phần thử thách cuối cùng này của chúng tôi đối với tình cảm của bạn dành cho chàng trai mà mình cảm thấy ấn tượng và yêu mến nhất à, em muốn hỏi anh là anh có nhớ là à, mình định đám cưới của mình sẽ diễn ra ở đâu không anh nhớ chứ à, anh muốn cầu hôn em ở chỗ thường là đông người bởi vì anh muốn cho tất cả mọi người biết là cái tình cảm của anh dành cho em như thế nào cái thì... chỗ mà em muốn đi nhất á cái chỗ mà thì cái chỗ đó đó chính là ở dưới tháp s friend và lần cuối cùng em muốn hỏi anh là anh có đồng ý làm chồng của em không em phải khổ thôi mà vi ơi <cười> anh nghĩ là ngày hôm nay không chỉ riêng anh đâu mà tất cả khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay nhìn thấy cảnh của hai em như thế này chắc Đấy. là ghét hai em dữ lắm tôi cũng cóc luôn rồi nè <cười> <cười> sao hai lại em, ghét hả? hai em có một cái chuyện tình quá đẹp hai em hiểu không à. lúc đầu anh tính nói là em khờ em khờ cái gì mà em khờ dữ vậy hả vi nhưng mà anh nghĩ trong đời á Có ai yêu mà không dạy khờ đâu Dạ Có ai yêu mà Sử dụng lý trí của mình quá nhiều đâu Dạ Tất cả mọi thứ chỉ là con tim và con tim thôi Tình yêu nào mà không có thử thách Tình yêu nào mà không có khó khăn Dạ Có hết á dạ. Nhưng mà quan trọng Cái cuối cùng còn lại Là Hai em Có chịu đi với nhau Có chịu nắm lấy tay nhau và có chịu ở cạnh nhau đến cuối cuộc đời hay không Và ngày hôm nay Rõ ràng Là hai em làm được chuyện đó Anh không biết nói gì hơn ngoài chuyện là Anh chúc hai em hạnh phúc Cảm ơn em Cảm ơn em rất nhiều Và bây giờ xin mời tất cả mọi người Cầm điện thoại lên Nhắn tin bình chọn ra Quý cô sẽ phải dừng bước Thời gian bình chọn bắt đầu Ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị hãy chào đón sự quay trở lại của anh ba quý cô Đầu tiên sẽ là Quỳnh Trang Bạn dạ. có nghĩ mình sẽ vượt qua được không ạ? Thật ra trong các cuộc thi thì thường em không có nhiều may mắn Và em hy vọng rằng trong cuộc thi ngày hôm nay em sẽ có được may mắn và sẽ có được sự yêu quý của mọi người Và hy vọng là sự tự tin này cùng với tình cảm của tất cả sẽ dành tặng cho Trang Và bây giờ Quỳnh Trang sẵn sàng Rất hồi hộp Thật sự riêng Hoàng Rapper không muốn bạn phải bị ước đâu Hãy xem đây là một món quà mà 403 quý ông dành cho bạn Đi tiếp hay dừng lại đây Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời Tạm biệt Quỳnh Trang Như vậy chúng ta đã có được kết quả đầu tiên với quý cô Quỳnh Trang sẽ phải nói lời tạm biệt với tất cả mọi người Cảm ơn Trang rất nhiều Chúc các bạn sẽ thật nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn trong cuộc sống Và bây giờ xin mời tất cả quý khán giả và giám khảo cùng bước vào vòng thi cuối cùng được mang tên Thử thách Quý Cô Hoàng Hảo
và vi vi các bạn có nhiệm vụ sẽ phải hoàn thành những mệnh đề câu mà ban giám khảo đưa ra hãy trả lời một cách thông minh dí dỏm và hài hước nhất có thể sinh là một lợi thế ế đang là xu thế wow <cười> thà đau khổ vì tình yêu còn hơn còn hơn là chẳng bao giờ được yêu cả wow. yeah. <cười> đàn ông hay kể xấu phụ nữ nhưng rồi họ cũng không thể sống thiếu kẻ xấu xa đó được Ghê chưa? Thầm chưa? Đó, chê tôi xấu đi Rồi sống có thiếu tôi được hay không? Chết vì người mình yêu Đó là điều mà ai cũng hứa mà chẳng ai làm được ngoại trừ em Ghê chưa? Wow. Ủa tự tin đi luôn đó wow. Mà anh đâu có tin là là em chết vì người mình yêu được Tại vì nếu à... em chết rồi thì em đâu đứng đây được Dạ vì em đã <cười> từng uh... Một lần rồi đó, em đã nhập viện rồi ạ à. Anh này là thấy điều đó nó hơi 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 nguy hiểm nha Nhưng mà không có cậu suy cái chuyện mà phải Thì là không có ăn thể là em là, em là một người may mắn Đúng vậy ừ. Với lại em còn trẻ quá Còn rất là nông nổi và bồng bột đúng không? Dạ. Nên là trong một cái giây phút nào đó em sẽ có những cái ý nghĩ Một cái suy nghĩ rất là điên khùng Dạ. Đúng không? Dạ đúng mà Và anh mong là em đừng bao giờ như vậy nữa Dạ em ờ. sẽ không bao giờ vậy nữa Nếu mà Cái chết vì yêu thì làm sao mình còn sống để chăm lo cho người mình yêu được Phải sống, phải sống, lạc quan <cười> Yêu và được yêu Đó mới thực sự là bạn đang sống Wow, wow đúng rồi đó Nụ cười của một người phụ nữ đẹp Khiến đàn ông gục ngã còn nhanh hơn là bơm đạn à Ghê chưa? À. Nào vị đó, cười cái là chết, à, chết, chết Bắn đùng đùng chết Nếu người yêu cũ mời đám cưới Căng, căng, căng Ây da Ây da Hãy mạnh mẽ nói với anh rằng em đang bận hẹn hò với người yêu mới Ồ oh. Nước mắt của người phụ nữ Làm vũ khí lợi hại nhất để đánh bại một người đàn ông Và ngay sau đây, thế giới bình chọn bắt đầu Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với kết quả cùng một lúc và đương nhiên trong một khoảnh khắc Người còn lại sẽ trở thành quý cô hoàn hảo nhất của tuần này Jessica, bạn đang suy đoán kết quả ra sao? Em nghĩ rằng được đeo vương miệng sẽ mang lại cho mình cảm giác thăng hoa rất tuyệt vời Nhưng mà khi được những dòng nước từ chương trình quý cô hoàn hảo Sẽ làm cho động cơ của chúng ta mát lạnh hơn giống như được làm mát Để chúng ta có một sự chuẩn bị tốt hơn Với nguồn năng lượng tốt hơn Để chinh phục những thử thách mới cho những thành công mới Cho nên là em không dự đoán Mà em cho rằng những điều gì diễn ra thì sẽ là chuyện mà nên đến Và em đều rất là hạnh phúc khi chấp nhận bất cứ kết quả nào từ ban giám khảo và rất quý vị lạc quý ông. quan và tôi thích tinh thần đó của Jessica. Còn Vivi, dù kết quả ra sao, bạn vẫn có một vòng tay rất ấm áp của Vinh đúng không nào? À đúng mà à, em cũng gửi lời cảm ơn đến chương trình vì hôm nay làm cho em có động lực để em có thể đứng trước mặt tất cả mọi người để em có thể cầu hôn người mẹ miêu ạ. Em cảm ơn. Chúc cho cả hai của cô thật may mắn ở khoảnh khắc quyết định này. Cả hai đã sẵn sàng Một người sẽ bị ướt Một người sẽ được ánh sáng lung linh Chúc mừng cho sự đăng quang của mình trong tối ngày hôm nay Không biết ai đây Trong mỗi quý vị Mỗi người chắc chắn sẽ đưa ra những dự đoán Và những bình chọn của mình Quan trọng là tỷ lệ bình chọn của 403 quý ông Dành cho quý cô nào nhiều hơn Và người đó sẽ bị ướt Chuẩn bị 3 2 1 Xin mời Vivi sẽ nói lời tạm biệt với chúng ta Cảm ơn Vivi rất nhiều Và đồng nghĩa với việc Jessica Thảo Nguyễn Chính là quý cô hoàn hảo nhất của tuần này Chúc mừng bạn <cười> Xin cảm ơn anh Phải bắt tay với Jessica một cái Chúc mừng bạn Dạ rất cảm ơn anh rất nhiều Xin cảm ơn quý ban giám khảo, ban tổ chức Và tất cả những quý ông rất tuyệt vời trong chương trình ngày hôm nay Xin cảm ơn những quý vị yêu thích chương trình Quý cô hoàn hảo để cho những người như em và các bạn có được một cơ hội rất tuyệt vời để vượt qua những giới hạn của chính bản thân mình Em xin cảm ơn ạ Và ngay sau đây sẽ là những phần quà rất xứng đáng dành tặng cho quý cô hoàn hảo Jessica Thảo Nguyễn Tổng giá trị giải thưởng lên đến 105 triệu đồng 
Đầu tiên hãy xin được phép đại diện cho nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ JW của Hàn Quốc lên sân khấu để trao tặng phần thưởng đó chính là một voucher trị giá 50 triệu đồng dành cho Jessica. Wow. Cảm ơn anh. Đã, cảm ơn anh. Chúc mừng Jessica. Và tiếp theo chúng tôi xin được phép kính mời giám khảo ca sĩ Hồ Quang Hiếu sẽ đại diện cho nhà tài trợ tập đoàn thời trang Nem trao tặng phần quà là một vô chơi trị giá 10 triệu đồng dành cho Jessica Quý Cô Hoàng Hảo. Dạ, 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 em cảm ơn anh. Tiếp theo, xin được phép kính mời giám khảo MC Anh Quân là sân khấu để đại diện cho nhà tài trợ thương hiệu Himalaya của nữ hoàng khả ái quyền năng phá đẹp Vũ Kim Anh, nơi hội tụ tinh hoa y học cổ truyền châu Á. Trao tặng phần quà trị giá 30 triệu đồng dành cho Jessica. À, em cảm ơn anh ạ. À. Xin cảm ơn giám khảo Anh Quân rất nhiều Và tiếp theo xin mời giám khảo Quang Bảo Đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm Tremin Skin Từ công ty trách nhiệm hữu hàng mỹ phẩm sắc đẹp Hoàng Vũ Trao tặng phần quà là mỹ phẩm trị giá 10 triệu đồng dành cho Jessica Xin cảm ơn anh Cảm ơn giám khảo Quang Bảo Và cuối cùng Tiếp tục quay trở lại với giám khảo Anh Quân Xin mời anh sẽ đại diện cho nhà tài trợ chính Sâm Heavy Hỗ trợ địa chỉ viêm xoang của Sâm Phạc Ma Trao tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng tiền mặt Cùng với vương miện của chương trình Quý Cô Hoàng Hảo Dành cho Jessica Thảo Nguyễn Xin cảm ơn bà giám khảo rất nhiều Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay Chúc mừng cho Jessica Thảo Nguyễn đã trở thành quý cô hoàn hảo nhất của tuần này Hãy chờ đón xem ở những vòng thi như bán kết và chung kết Jessica sẽ tiếp tục giữ phong độ ra sao để tiếp tục trở thành một quý cô hoàn hảo Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Phối hợp cùng công ty Sunrise Media Cùng với sự đồng hành và tài trợ của nhãn hàng Xăm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu và đặc biệt là sự đồng hành của nhà tài trợ chính Sam Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sam Phạc Ma xin chào tạm biệt hãy like comment subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.